ஹலோ கைஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் இன்னைக்கு ஜாவா செவன்டீனுடைய ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஃபியூச்சர் சீல்டு கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு எல்லா டாப் கம்பெனிஸ் எல்லாருமே இப்போ ஜாவா எயிட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஜாவா லெவன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஜாவா ஃபிஃப்டீன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இப்போ எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜாவா செவன்டீனுக்கு அவங்களோட ஓல்டு வெர்ஷன் ப்ராஜெக்டை மூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மைக்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா ஜாவா செவன்டீன் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வெர்ஷனாக மாறிடுச்சு அது எல்டிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க லாங் டேர்ம் சப்போர்ட்டும் ஜாவா சைட்லேருந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனால இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வெர்ஷன் ஆயிடுச்சு ஸோ அப்படி ஜாவா செவன்டீன் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான முக்கியமான மெயின் ஃபியூச்சர்ஸும் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் கண்டிப்பாக இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சீல்டு கிளாஸ் அப்படின்னா ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சுப்போமே இல்லைனா ஒரு பர்மிஷன் வச்சுப்போம் உங்ககிட்ட ஒரு பேரண்ட் கிளாஸ் இருக்கு அந்த பேரண்ட் கிளாஸை எந்த சைல்டு கிளாஸ்லாம் வந்து இன்னரிட் பண்ணலாம் அதாவது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதான் விச் கிளாஸஸ் கேன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆர் இம்ப்ளிமெண்ட் தென் ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து கோட்ல வந்து ஒரு வித் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளோட நம்ம எழுதி பார்க்கலாம் நான் ஒரு ஜாவா ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் சீல்டு கிளாஸ் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராஜெக்ட் நேம் வச்சுக்கலாம் போயிட்டு ஒரு பேக்கேஜ் ஸோ இந்த பேக்கேஜ்குள்ள நான் ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் சீல்டு கிளாஸ் மெயின் வச்சுப்போம் இங்க பாருங்க நார்மலா ஒரு கிளாஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோம் பப்ளிக் கிளாஸ் அந்த கிளாஸ் நேம் ஆனா சீல்டு கிளாஸ் வரும்போது சீல்டு கிளாஸ் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா சீல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கீபோர்ட் இத நீங்க ரைட் பண்ணணும் உங்க கிளாஸ்க்கு முன்னாடி நான் இதை ஒரு அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸா நான் வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்க போறேன் ஓகே கிளாஸ் நேம் வந்து வெஹிக்கல் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளா நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சீல்டு அப்படின்ற கீவேர்டு ஆட் பண்ணிட்டோம் கிளாஸ் வெஹிக்கல் சொல்லிட்டோம் இப்ப இன்னொரு கீவேர்ட் ஹோமிட்ஸ் ஹோமிட்ஸ் எதெல்லாம் பர்மிட் பண்ணணும் கார் ட்ரக் அப்படின்ற சப் கிளாஸ் இதுதான் வந்து சீல்டு கிளாஸ் டிக்ளரேஷன் சீல்டுன்னு ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும் இது வந்து உங்க பேரண்ட் கிளாஸ் கார் ட்ரக்ன்றது என்னோட சைல்டு கிளாஸ் அதுக்கு நான் பர்மிட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸ் சொல்லுவாங்க இல்லைனா நீங்க கீபோர்டும் கூட வச்சிருவோம் ஸோ காரும் ட்ரக்கும் மட்டும்தான் இந்த வெஹிக்கல் கிளாஸ இன்னரிட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இங்க கான்செப்ட் இப்ப உங்ககிட்ட கார் ட்ரக்கு பைக் இருக்கு வேன் இருக்கு ட்ரெயின் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே எல்லாமே வந்து வெஹிக்கல இன்னரிட் பண்ண முடியும் எப்போ நார்மலா நம்ம எழுதும் போது ஆனா இந்த மாதிரி சீல்டு கிளாஸ் நம்ம எப்ப யூஸ் பண்றோமோ அப்ப என்ன ஆகும்னா நான் எந்தெந்த சப் கிளாஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் அது மட்டும் தான் இன்னரிட் பண்ணும் வெஹிக்கல் அப்படிங்கிறத இந்த காரும் ட்ரக்குக்கு மட்டும் தான் பர்மிஷன் கிராண்டட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நான் இங்க பண்றேன் சோ இப்போ ஒரு காமன் மெத்தட் எழுதிக்கலாம் ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் ஓகேவா இப்போ கார் அண்ட் ட்ரக் எழுதிருக்கோம்ல ஸோ அது சப் கிளாஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும்ல முக்கியமான விஷயம் சப் கிளாஸ் எழுதும் போது த்ரீ திங்ஸ் டு ஃபாலோ வல் யூசிங் சப் கிளாஸ் யூசிங் பதிலாக while creating subclass final sealed and 
நான் சீல்டு இந்த மூணு கீவேர்டும் நம்ம வந்து இதுல ஏதாவது ஒன்னு யூஸ் பண்ணணும் எப்போ சப் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது காரோ இல்ல ட்ரக்கோ நான் எழுதுறேன் அப்படின்னா இந்த மூணு கீவேர்ட்ல ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஏன் ஃபைனல் ஏன் சீல்டு யூஸ் பண்றோம் சீல்டு எதுன்றத எதுக்கு யூஸ் பண்றோன்றத நம்ம இங்க பார்த்துட்டோம் ஆல்ரெடி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்றதுக்காக இப்போ ஃபைனல் சொல்லிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் அது ஏன்றத பார்க்கலாம் இப்ப நான் என்ன பண்றேன் கார் எக்ஸ்டென்ஸ் வெஹிக்கல் இப்போ என்னவோ நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் மெத்தட் எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரிங் டைப் இருக்கா சோ ரிட்டர்ன் ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு ஸ்ட்ரிங் தானே நான் ஐஎம் கார் அப்படின்னு எழுதுறது ஏன் இங்க ஃபைனல் வந்து யூஸ் பண்றேன் இந்த மூணுத்துல ஏதாவது ஒன்னு யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா நான் ஃபைனல் கொடுத்துட்டேன்னா வேற எந்த கிளாஸுமே இதை எக்ஸ்டென்ட் பண்ண முடியாது கார்ன்றத சப் கிளாஸ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது அதனால இந்த ஃபைனல் எனக்கு தேவைப்படுது சீல்டுன்றது இங்க கொடுத்தாச்சு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நீங்க நான் சீல்டு யூஸ் பண்ணலாம் நான் சீல்டு எதுக்கு அப்படின்னா ஒருவேளை உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல தேவைப்பட்டா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அப்போ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஃபைனல் பதில் நான் சீல்டுன்னு யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ செகண்ட் மெத்தட் காருக்கு பதில் ட்ரக் எக்ஸ்டென்ஸ் வகிக்கலாம் இப்ப பாருங்க மெயின் கிளாஸ்ல போயிட்டு அப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் கார் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன் ரன் பண்றேன் இங்க பாருங்க ஓவர் ஹைட் ஆயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் கார் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுமா சோ எனக்கு அவுட் புட் என்ன வந்தது ஐம கார் சொல்லிட்டு வந்ததா செகண்ட் ட்ரக் ஐம ட்ரக் சொல்லி வந்ததா இந்த ரெண்டு சப் கிளாஸ் மட்டும்தான் இங்க ஒர்க் ஆகுது ஏன் அப்படின்னா நான் இது ரெண்டுத்துக்கு மட்டும்தான் பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்கேன் பெர்மிட்ஸ் அதாவது சீல்டுன்னு சொல்லி சீல்டு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி காரும் ட்ரக்கு மட்டும்தான் எனக்கு இதை இன்னரிட் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்ப ஒரு வேலை நீங்க இன்னொரு கிளாஸ் கூட வச்சுக்கோமே ஃபைனல் கிளாஸ் பைக்னு வச்சுக்கோம் எக்ஸ்டென்ஸ் வெஹிக்கல் கொடுத்தன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த சீல்டு கிளாஸ் இங்க ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா இந்த பெர்மிட்ஸ்ன்ற இடத்துல நான் காரும் ட்ரக்கும் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் தவிர பைக்கு கொடுக்கல சோ இப்ப நாங்க இங்க வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எரர்ல இங்க பாருங்க டிக்ளர் பைக் ஆஸ் பெர்மிட்டட் சப் டைப் கேக்குது சோ டிக்ளர் பண்ண சொல்லுது நீங்க இந்த வெஹிக்கல இங்க யூஸ் பண்ணணும்னா நீங்க டிக்ளர் பண்ணணும் எதை டிக்ளர் பண்ணணும் பெர்மிட்ஸ் பைக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இதுதான் சீல்டு கிளாஸோடைய மெயின் ஃபியூச்சர் எந்த கிளாஸ் எதை இன்னரிட் பண்ணணும் அதாவது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்ன்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரே நாம தான் கிரியேட் பண்ணுவோம் சோ இதுதான் வந்து ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஃபியூச்சர் இன் ஜாவா செவன்டீன் So next future in and rather, we will see the next video. Thank you so much. Please subscribe to the channel. Thank you.